আছেন সুপারস্টার ইমরুল কায়েস ক্রিকেট সুপারস্টার ডেফিনেটলি আছেন মাজারুদ্দিন অমি আছেন শ্রাত পায়েল এবং আমরা কথা বলছিলাম আসলে ইমরুল কায়েসের সাথে এবং শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে লোক ভাড়া করে এনেছি ইমরুল কায়েসকে প্রশ্ন করার জন্য যা যা প্রশ্ন করার সব আমরা করে নিতে পারি মাজারুদ্দিন অমি আপনাকে দিয়ে আসলে যখন শুরু করেছিলাম প্রশ্নটা আবার ব্রেকের পরে আপনার প্রশ্ন দিয়েই আসলে আবার শুরু করতে চাই ইমরুল ভাই আমি এটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে কোন ফর্ম্যাটটা আপনার ব্যাটিংয়ে মনে হয় যে স্যুট করে আপনার ব্যাটিংটা আর কোন ফর্ম্যাটে এনজয় করেন এবং টেকনিক্যালি কি আপনার মনে হয় যে টেস্ট বা ওয়ান ডে বা টি টোয়েন্টিতে কোনো অ্যাডাপ্টেবিলিটির সুযোগ থাকে টেকনিক ওয়াইজ যে আপনার কোনো শটটা খেলতে একটু অন্যভাবে খেলতে হয় টেস্টে যেটা একভাবে খেলেন ওয়ান ডে তার একভাবে আবার টি টোয়েন্টিতে বলে যে পাওয়ারের খেলা আমাদের বাংলাদেশের প্লেয়ারদের খুব একটা পাওয়ার নাই তো শুধু কি পাওয়ারই ইম্পর্টেন্ট টি টোয়েন্টিতে না না আমি এটা বিশ্বাস করি না কারণ আপনার যদি টেকনিক না থাকে আপনি শুধু পাওয়ার দিয়ে তো খেলতে পারবেন না তাহলে তো অনেক মাসলরা আপনার ভালো ক্রিকেট খেলতো বাট টেকনিক প্লাস হচ্ছে মেন্টালি আপনার স্ট্রং হইতে হয় নাহলে আসলে অনেক কিছুই সম্ভব হয় না আমি আমি অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসাবে আমি বলবো যে আমি খুব এনজয় করি দুইটা ফরম্যাট সেটা হচ্ছে যে ওয়ান ডে আর টেস্ট ক্রিকেট আমার কাছে ফার্স্ট অফ অল আমি ওয়ান ডেটা খুব এনজয় করি কারণ আমি যেখানে খেলি না কোন আমার ডোমেস্টিক ক্রিকেট বলেন বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট বলেন ওয়ান ডেতে আমার সাকসেসের এটা বেশি টেস্টে হয়তো বা ওই রকমভাবে আমি হয় নাই বাট আমার মনে হয় যে আমি টেস্ট ক্রিকেট আমি আরও বেটার করতে পারবো এই আমার বিলি আমার বিশ্বাস এখনও আছে ইমরুল কাছে একটা কথা খুব শোনা যায় আসলে ক্রিকেট পাড়ায় মাঝারু দিনও আমি আমার সাথে একমত হবেন আমরা একসাথেই আসলে ওই দিকটাতে ঘোরাঘুরি করি অনেকেই বলেন যে ইমরুল কায়েস আসলে বেসিকলি সাবকন্টিনেন্ট প্লেয়ার একটু ফ্ল্যাট উইকেটে একটু সহজ উইকেটে ইমরুল কায়েস খুবই স্বাচ্ছন্দ ক্রিকেটটা খেলেন বাট যখনই উইকেট চেঞ্জ হয়ে যায় যে উইকেট একটু সুইং মুভমেন্ট অ্যান্ড বাড়তি পেইস জেনারেট করতে পারে পেইসারা সেখানে ইমরুল কায়েসের মধ্যে এক ধরনের কাপাকাপি দেখা যায় কথাটা আসলে কতখানি সত্য এটা তো ভাই আমার আপনি যদি আমার বিগত দশ বছরে আমার পারফরমেন্স দেখেন আমার কাছে মনে হয় না এই কথাটা রাইট আসছে কারণ আমি বাংলাদেশে ফার্স্ট ওই নিউজিল্যান্ডে হান্ড্রেড কিন্তু আমি করছিলাম রাইট মাজা ভাই মনে জানেন ওটা কি লোক ড্রপিং উইকেট ছিল এবং সিমিং উইকেট ছিল ওখানে কিন্তু আমি হান্ড্রেড করেছিলাম আপনি লর্ডসে যদি দেখেন যে আমার আর তামিমের একটা অনেক বড় রানের পার্টনারশিপ ছিল আমি অলমোস্ট সেভেন্টি সামথিং সেভেন্টি এইট না কত করেছিলাম যে এই জিনিসগুলো বললাম যে মানুষ কিন্তু অনেক জিনিসগুলো কিন্তু ভুলে যাই আমাদের দেশে যে আমি কোন কোন মানে অ্যাচিভমেন্টগুলো করেছি বাট খারাপ যেটা ওইটাই কিন্তু বেশি চোখে পড়ে এই যে কথাটা বললেন না যে এসে আমরা সাবকন্টিনেন্টে আমরা ভালো আমি ভালো খেলি বা বাইরে খেলতে পারি না বাট আমাদের দেশের বাইরে যে আমরা যখন ট্যুরে যাই আমরা বাইরে ফলো করি কম ক্রিকেটটাকে আমাদের দেশে মানুষটা মানুষগুলো বাইরে যে কে কখন অনেকটা টাইমের ব্যাপার থাকে অনেক কিছু ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন খেলা হয় আপনি বাংলাদেশে অনেক স্কোর জানে না রাইট দেখতে পায় না খেলা লাইভ খেলা দেখে না সো অনেক সময় অনেক জিনিসগুলো হয়তো মিস্টেক করে বাট এই জিনিসগুলো আসলে পুরোপুরি ঠিক না কারণ এতদিন ধরে ন্যাশনাল আমি যে প্রশ্নটা করেছি সেটা সাধারণ মানুষের প্রশ্ন না সেটা কিন্তু ক্রিকেট কর্তা ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে এই ধরনের কথা মাঝের দিনে আমরা অনেকবার শুনেছি হয়তো বা ওনাদের ওনাদের চোখে হয়তো বা আমি মানে করতে পারি না বাট আমি অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসেবে আমি বিলিভ করি না এটা এটা আমি ভাই আমি তো বললামই আমি আপনাকে বলে দিলাম যে আমি নিউজিল্যান্ডে যদি হান্ড্রেড করে থাকি তাহলে ওটা কি নিউজিল্যান্ড এটা কি এশিয়া তো বাইরে না ভিতরে না নিউজিল্যান্ড আমরা জানি কীরকম আসলে কন্ডিশন তো থাকে ইংল্যান্ডে যখন রান করছি তখন তো এটা ইংল্যান্ডে তো আপনার মানে এশিয়াতে না আমি সাউথ আফ্রিকা থেকে আপনি জানেন ওয়ান ডেতে খেললাম ওয়ান ডেতে তো ফিফটি করছি বা সিক্স না সেভেন্টি করছি তো এটা তো টাফ উইকেট ছিল এগুলো তার মানে কি ব্যাপারটা এরকম জিমরুল কায়েস সো ফার যতখানি অ্যাচিভ করেছেন বা যতখানি বাংলাদেশের জন্য আসলে সার্ভ তিনি করেছেন এটা মানে এনাফ আরও বেটার হইতে পারত হয়তো বা আমার অ্যাজ এ এই লং কেরিয়ারে আরও বেটার হইতে পারত বাট হয় নাই বাট দ্যাট মিন্স এই না যে আমি এশিয়ার বাইরে রান করতে পারি না এই জিনিসটা ঠিক না আর কি কি ঠিক না অনেক কিছুই ঠিক না বেশি ক্রিকেট নিয়ে কথা বলা হয়ে যাচ্ছে গুরু গম্ভীরতা হয়ে যাচ্ছে আমি একটু ক্রিকেট থেকে বাইরে যেহেতু আমি ক্রিকেটের মানুষ না একটু বাইরের বিনোদনের মানুষ আপনি আপনি কি ক্রিকেটের মানুষ হ্যাঁ আমি ক্রিকেট ঠিক আছে আমরা তিনজন ক্রিকেটার মানুষ আপনি বাইরে আমি ক্রিকেটের বাইরে আচ্ছা ভাড়া করে এনেছেন কথা তো শুনতে হবে তাই না ক্রিকেটের বাইরে কিন্তু আমি বেশি কথা বলতে পারি না কারণ আমি জানি ওইটাই ওইটাই তো গোল ওইটাই তো মেইন গোল সেটা হচ্ছে যে আপনি তো মাশাআল্লাহ গুড লুকিং একজন হ্যান্ডসাম একজন প্লেয়ার বাংলাদেশের মধ্যে আমরা যেটা মনে করি আমি একজন মেয়ের মেয়ে মানুষের দৃষ্টিতে বলছি সেটা হ
মানে যে প্রপোজাল করছে সেই চলে আসছে ধরেন <laughs> আমরা একটা দিন আমরা একসাথে জার্নি করছিলাম গাড়িতে আমি দেখছি ওকে ভালো লেগেছে আমি ওর সাথে ওর বেসিক্যালি ওর ভালো লেগেছিলো কি ওর মানে ড্রেস আপ দেখে বা এগুলো দেখে আমি এইগুলো খুব বেশি ফলো করতাম তো পরে আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাট ওরকম ভাবে কথা বলেনি পাত্র দেয়নি আমাকে চিনে না তা আমি আচ্ছা না তখন আমার এই মাঝখানে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে যখন আপনি প্রপোজটা করেছিলেন যখন দেখা হয়েছিল তখন কি আপনি সুপারস্টার জাতীয় দলে খেলেন ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস ছিলেন নাকি জাতীয় দলে আমি জাতীয় দলে খেলছি তখন খেলছি তখন খেলছি হ্যাঁ অলমোস্ট আমার দেখা আপনার মতো সেলিব্রিটি ক্রিকেটারকে পাত্তা দিল না এটাই এটাই সবথেকে বড় ব্যাপার ছিল ও মাই গড সেলিব্রিটি যাই হোক ভাবি চলো ভাবি মানে মেহেরপুরে আমার জেলা মেহেরপুর মেহেরপুরে আমি একজনই ক্রিকেটার আমি মানে ছিলাম বাট ও আসলে ক্রিকেট খেলা ইনভলভ ছিল না এত বুঝতো না তো আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করছি বাসা কোথায় বা নাম কি বা কোথায় কি করে তো ওরকম ভাবে কথা বলে না তো আমার ভিতরে জিনিসটা আরও বেশি খারাপ লাগছে যে আমি ওকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করলাম বা ওরকম ভাবে অ্যান্সার করলো না তো আস্তে আস্তে পরে আমার ইনভলভমেন্ট আরও বেশি ছিল ওর উপরে যে না আমি একটু আরও সামনে যেতে চাই এইভাবে আর কি দুজন নাম্বারটা কীভাবে জোগাড় করলেন ভাই একই জেলার মানুষ ভাই একটা বাংলাদেশ থেকে আপনি এই আমেরিকায় বসে মানুষের সাথে রিলেশন হয়ে যাচ্ছে একই জেলার মানুষ যদি এটা যদি না করতে পারি তাহলে আর কেমন হবে বাংলাদেশকে জিতিয়েছেন বা তার ব্যাটে আসলে রান ছিল মাঝে মধ্যে আমি সবকিছু মিলে একটা প্রশ্ন আমাদের একজন দর্শক করেছেন ইমরুল কায়েস আপনার কাছে সেই প্রশ্নটা রাখতে চাই যে সবশেষ আমরা পিঙ্ক বলের টেস্ট খেলে এসেছি কলকাতাতে ঐতিহাসিক নট অনলি শুধু পিঙ্ক বল আমি যদি পিঙ্ক বলের আগে ইন্দোর টেস্টের কথাও বলি আমাদের পারফরমেন্স মানে আপ টু দ্য মার্কের নিচে নিচে আরও অনেক নিচে কি এই যে আমাদের লঙ্গার ভার্সনে আমরা কলাপস করছি এখনও পর্যন্ত সাদা পোশাকের ক্রিকেটটা অ্যাডপ্ট করতে পারছি না প্রবলেমটা কোথায় আপনি যদি আমাকে ওই ইনডোর টেস্ট মানে সরি ইডেন গার্ডেনের টেস্টটা বাদ দিয়ে যদি ইনডোরের টেস্টটা বলেন আমি ওটার থেকে বলি বিকজ ইডেন গার্ডেনের টেস্টটা টোটালটাই ডিফারেন্ট ছিল এটা আসলে এটার পারফরমেন্সটা আপনি আনতে পারেন না কারণ দেখেন পিঙ্ক বলে ওরাও ক্রিকেট খেলে নেই আমরাও খেলে নেই আমরা কখনো ম্যাচই খেলি নেই আমরা রেড বলে এত বছর ক্রিকেট খেলেও যদি রেড বলকে কন্ট্রোল না করতে পারি আপনি একটা দিন দুইটা দিন প্র্যাকটিস করে পিঙ্ক বলে কী এক্সপেক্ট করেন তো এই জিনিসটা এই পিঙ্ক বলে কত করেছি না করেছি এটা নিয়ে আমাকে সাথে কথা বলে না আমি এই জিনিসটা আসলে এড়াই যাই কারণ এটা যারা বোঝে তাদের সাথে কথা বলা যায় সো হ্যাঁ আমরা ইন্দোরের টেস্টটাতে আরও বেটার করতে পারতাম আমি আপনাকে একটু আগে বলছিলাম যে অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসাবে একটা টেস্ট ম্যাচ খেলতে গেলে কিন্তু অনেক প্রিপারেশান লাগে মানে টেস্ট ক্রিকেটের আপনি ধরেন দু দিন বা চার দিন প্র্যাকটিস করলেন বা ডোমেস্টিকে একটা দুটা ম্যাচ খেললেন গিয়ে আপনি টেস্ট ম্যাচ খেললেন এটা এত সহজ জিনিস না আপনি যখন মানে ওয়ার্ল্ডের টপ টিমের সাথে টেস্ট খেলবেন আপনাকে টপভাবে প্রিপারেশান নিতে হবে অ্যাটলিস্ট টু উইকস আগের থেকে আপনাকে স্টাডি করতে হবে কে কেমন বোলিং করে কোন জায়গায় বোলিং করে ওদের উইকেট কেমন হতে পারে ওইভাবে আপনাকে মেন্টালি রেডি হতে হবে বাট আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসগুলো আমাদের আরও আগের থেকে আরও প্রফেশনালি আগানো উচিত আমরা হয়তো বা টাইমটা কম পেয়েছি কারণ ওখানে টি টোয়েন্টি সিরিজ চলছিল একটা আমাদের বাংলাদেশ টিম খেলছিল ওখানকার প্লেয়াররা খেলতে মানে ওই রকম এনাফ প্র্যাকটিস করতে পারে নাই প্রিপারেশন নিতে পারে নাই আমরা বাংলাদেশে ডোমেস্টিক খেলে ওখানে গিয়ে স্টেটটা আমরা ম্যাচ খেলেছি তা আমার কাছে মনে হয় যে শুধু আপনারা প্লেয়ারদের যে দোষ দিবেন যে প্লেয়াররা পারছে না এটা আসলে হয় না বাংলাদেশ টিম বাংলাদেশ এই প্লেয়ারগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় অ্যাচিভমেন্ট এনে দিয়েছে আপনাদের টেস্ট ক্রিকেটে আমরা অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছি ইংল্যান্ডকে হারিয়েছি এবং বড় বড় টিমকে কিন্তু আমরা তাদের সাথে চ্যালেঞ্জলি আমরা টেস্ট ক্রিকেট খেলেছি তার মানে আমাদের অ্যাবিলিটি আছে আমাদের আমার কাছে মনে হয় যে প্রপারভাবে এই জিনিসগুলোকে আর একটু মানে প্ল্যান ওয়াইজ আমাদের করলে আমরা আরও বেটার খেলতে পারব তার মানে আমরা অস্ট্রেলিয়াকে বা ইংল্যান্ডকে এই দলগুলোকে হারিয়েছি সেটা ডেফিনেটলি আমাদের ঘরে জি আমরা টেস্ট ম্যাচে আমি জয়ের কথা বলছি না আমি শুধু বলছি যে মানে কম্পিটিশান করা আই মিন লড়াই করাটা আমরা আসলে দেশের বাইরে গিয়ে কবে আসলে সেটা পারবো আমার কাছে মনে হয় যে খুব বেশি দিন নাই এটা দেখেন আমরা টেস্ট ক্রিকেট খেলছি কয়েক বছর মাঝার ভাই অলমোস্ট টু থাউজেন্ড থেকে আমরা টেস্ট ক্রিকেট শুরু করছি অলমোস্ট উনিশ বছর উনিশ বছর বা বিশ বছর বিশ বছরের পা 
আমার আপনি যদি ইন্ডিয়া পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কাতে দেখেন ওরা কত বছর ধরে টেস্ট ক্রিকেট খেলছে বা ইংল্যান্ড কত বছর কয়েকশো বছর ধরে টেস্ট ক্রিকেট খেলতেছে তা আমার কাছে মনে হয় যে মানে আপনি যদি মানে পারফরমেন্সের গ্রোথ দেখেন আমার মনে হয় যে আমরা কিন্তু ওদের থেকে খুব একটা পিছাই নেই আমরা কিন্তু ওদের থেকে খুব একটা বেশি পিছাই নেই হয়তো বা হ্যাঁ আমরা আরও বেটার করতে পারতাম আর হয় নাই বাট আমার বিশ্বাস আমি অনেক মানে আমি স্ট্রংলি বিলিভ করি যে বাংলাদেশ টিম টেস্ট টিম একদিন অনেক মানে আমাদের এশিয়া টিমের ভিতরে এশিয়ার ভিতরে অনেক অনেক স্ট্রং টিম হবে যে টিম বাংলাদেশের এওয়েতে গিয়ে বড় বড় টিমের সাথে চ্যালেঞ্জ করে আপনার টেস্ট সিরিজ খেলবে এটা আমি বিলিভ করি ওই ক্যাপাবিলিটি ওই ওই ট্যালেন্ট আমাদের দেশে প্লেয়ারদের ভিতরে আছে রাইট আমাদের যেমন সিনিয়র একটা কোর গ্রুপ আছে সাকিব তামিম মুশফিক আপনি রিয়াদ এর পরের ব্যাচটা কিন্তু একটা বিরাট একটা ভ্যাকিউম রয়ে গেছে আপনারা যখন বের হবেন সবাই একসাথেই মোটামুটি কিন্তু বের হয়ে যাবেন এর পরের জেনারেশনটা এখনও কিন্তু আমরা পাইনি যে নেক্সট কে সাকিব হচ্ছে বা নেক্সট কে তামিম হচ্ছে বা নেক্সট ইমরুল কে হচ্ছে এই জায়গাটার থেকে আমাদের কনসার্নের জায়গা কিনা আর নতুন প্লেয়াররা বা এই এখনও নতুনও বলা যাবে না পাঁচ বছর চার বছর অনেকেই খেলে ফেলেছে আরো ডেভেলপ করতে হলে কি করা দরকার ম্যাচও তো কিন্তু অনেক খেলে ফেললো হ্যাঁ আসলে দেখেন অনেক কয়েকজন প্লেয়ার আছে যারা চার পাঁচ চার পাঁচ বছর ধরে ক্রিকেট খেলছে অনেকে আছে যারা রিসেন্টলি ন্যাশনাল টিমে ঢুকেছে এখন তামিম মুশফিক সাকিব এরা কিন্তু ধরেন এক বছর বা দুই বছরে হয় নাই এরা কিন্তু একটা সময় ছিল যারা অনেক অপরচুনিটি পেতে পেতে হয়তো বা আজকে তামিম মুশফিক বা সাকিব বা মাস্টারি ভাই হয়েছে বা রিয়াদ ভাই হয়েছে তো আমার কাছে মনে হয় যে যারা নতুন প্লেয়ার আসছে আমার আমি পার্সোনালি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে এদেরকে ওই লে ওইভাবে অপরচুনিটি দেওয়া উচিত যাকে আপনি যখন নিবেন তাকে ওই অপরচুনিটি ওইভাবে দেন যাতে ও তার কেরিয়ারটা গড়াইতে পারে একটা দুইটা সিরিজ খারাপ খেললে বা ভালো খেললে একটা প্লেয়ারকে আসলে ওইভাবে জাজ করা যায় না হয় কি মানে নিজে থেকে পেশারে থাকে আর আমাদের দেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেট আর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের ফারাক তো একটু আসে সবাই কম বেশি জানে একটু নাকি অনেক একটু আসে মানে একটু বলতে হচ্ছে ধরেন এটা প্রত্যেকটা দেশেই আসে নট অনলি যে বাংলাদেশ না আপনি যদি ইন্ডিয়া রঞ্জি দেখেন আর ওদের ইন্টারন্যাশনাল দেখেন এক হবে না ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট প্রেশার সব কিছু মিলে কিন্তু একটু ডিফারেন্স থাকবে বাট আমি এটা বলবো যে ওইখান থেকে এসে এখানে পারফর্ম করা হঠাৎ করে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বাট আপনি যদি আস্তে আস্তে সময় দেন না আমার কাছে মনে হয় যে সাকিব মুশফিক তামিম অবশ্যই একদিন বাংলাদেশে বের হবে এবং আমরা ওই শো থেকে একটু একটু সময়ের জন্য বের হতে চাই মাজার উদ্দিন হবে এবং ইসরাত পায়েল একটা ছোট্ট বিরতির বের হওয়া আমাদের হাতে আছে নিয়ে আসি নাকি আমি আসবো আমি দর্শক চায় দর্শক চায় খেলা নিয়ে নতুন খেলা আরো একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে নিচ্ছি সেই বিরতিটা ফিরছি কিছুক্ষণ পর আমাদের সাথেই থাকুন খেলা নিয়ে নতুন খেলায় আবারও স্বাগত সাথে আছেন ক্রিকেট সুপারস্টার ইমরুল কায়স আছেন মাজার উদ্দিন অমি ইসরাত পায়েল আমি হাসান মাদির সাথেই আছি ইমরুল কায়স ঠিক ব্রেকে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন আসলে মনে করে রেখেছিলাম বাংলাদেশের এই মানে একদম নতুন বছরে শুরু শুরুর দিকে আসলে পাকিস্তানে একটা সিরিজ খেলতে যাওয়ার কথা এটা নিয়ে নানান ধরনের জল ঘোলা হচ্ছে এবং বিসিবি প্রেসিডেন্ট একটা কথা গণমাধ্যমে বলেছেন দুই তিন দিন আগে মাজার উদ্দিন আমি যে ক্রিকেটারদের সাথে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে কথা বলছেন এক একজনের সাথে আপনার সাথে কোনো কথা হয়েছে কিনা আর আপনার সাথে কথা হলে আপনাকে নিশ্চয়ই জানতে চাওয়া হবে যে আপনি যেতে চান কি না সিনিয়র ক্রিকেটার হিসেবে আপনার মতামতটা আমরা যদি একটু জানি না আমার সাথে কথা বলে নাই যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাকে তো আগে আমার নিজের ফ্যামিলিকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমি কি যেতে পারবো কি না তার একটা আমার শুধু নট অনলি খেলার সাথে আমি ইনভলভ এর আমার ফ্যামিলি ইনভলভ ওখানে যদি ডিসকাস করে যদি দেখি পজিটিভ আসে তাহলে যাবো যদি যদি না বলে যে না যাওয়া দরকার নাই তাহলে আমি বলে দেবো সম্ভব না ফ্যামিলি ইস্যু রাইট রাইট সবার আগে এটা আরও একটা প্রশ্ন যেটা হচ্ছে এই বারকার বিপিএল নিয়ে বিপিএল এর সোফার দুশো উননব্বই রান মেবি আপনার হয়ে গেছে প্রায় উনপঞ্চাশের মতন গড় স্ট্রাইকেড ভেরি হেলদি তিনটা পঞ্চাশ মেরে দিয়েছেন চল্লিশের উপরে দুটা স্কোর আছে সব কিছু মিলে একটা দারুণ বিপিএল আপনার পারফরমেন্স তো মানে অসাধারণ বাট বিপিএল এর এনভায়রনমেন্টটা কি আগের তুলনায় একটুখানি স্পটলাইটের বাইরে মনে হয় না দেখেন আপনি যদি আছে প্লেয়ার হিসাবে দেখেন খারাপ বড় বড় স্টাররা কিন্তু চলে এসেছে বিপিএল খেলতে এবং এনভায়রনমেন্ট যে মাঠে অন্যবারের থেকে কমা কম আসছে আমার কাছে মনে হয় না কারণ এবারও বিপিএল আগের মতোই জমজমা জমজমাট আছে বাট হচ্ছে কি একটু দর্শকটা একটু কম হচ্ছে মাঠে আমার কাছে মনে হয় যে আসলে অনেকগুলো খেলা থাকলে মানুষ আসলে এত খেলা কখন দেখবে ঢাকার ভিতরে মানুষ তো বিজি আসলে আপনি দেখলেন চিটরঙে কিন্তু ফ্রাইডেতে ভালো দর্শক
তবে আমার একটা ইমরুল ভাই ইচ্ছা যেমন আইপিএলে আমরা দেখি যে একটা প্লেয়ার একটা টিমেই ধরেন রেগুলার প্রত্যেক সিজনে খেলে তাদের একটা ফ্যান বেস তৈরি হয়ে যায় যে আমি জানি ধোনি কোন টিমে খেলবে আমি জানি কোহলি কোন টিমে খেলবে তো এই যে চেঞ্জ হচ্ছে গতবারের ফ্রাঞ্চাইজ সিস্টেম থেকে এবার আবার বিসিবি আয়োজন করলো আবার সামনে এবার কি হবে প্রতি বছর টিম চেঞ্জ হওয়াটা এটা কি নিজের দলকে একটা যে ওইভাবে সাপোর্ট করা বা আমার টিম এটা এটা ওন করার ব্যাপারটাও কি একটু কাজ করে না তাহলে আরও বেটার डोमेस्टिक বা ফরেন কালেকশন কী হবে এগুলো কিন্তু আগে থেকে প্ল্যান করা যায় এবং টিমটা আরও খুব মানে ওয়েল টিম বানানো যায় হেলদি টিম বানানো যায় তো আমার কাছে মনে হয় যে দেখেন কুমিল্লাতে যেমন গত বছর আমি তামিম ছিলাম আমরা কিন্তু এক বছর ধরে কিন্তু প্ল্যান করেছি যে কাকে কোন টিমে কোন জায়গায় এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ রাখলে ভালো হয় বা কোন প্লেয়ার কয়টা ম্যাচ খেলার পর চলে যাবে ওইভাবে প্লেয়ারটা সেট করা যায় তো আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা একটু বেশি বি আমার মনে হয় নেক্সট ইয়ার থেকেও এটা আরও পজিটিভলি দেখবে তাহলে কি হয় টিমগুলো আরও স্ট্রংলি প্লেয়ার আনতে পারে এবং আরও আরও মানে কম্পিটিশনটা আরও হেলদি হবে এই যেমন আপনি আপনি খুলনা ডিভিশনের একজন জি মানুষ তো খুলনার হয়ে খেললে আপনার সাপোর্টটা কিন্তু একটা অন্য রকম আসবে যে আমার এলাকার প্লেয়ার অবভিয়াসলি এখন ধরেন ফিলিংটা এখন ধরেন সাকিব বা মাশরাফি ভাই যদি খুলনায় খেলে এটা কিন্তু ভিতর থেকে একটা অন্য রকম একটা মানে ফিলিংস তৈরি চলে আসে যেহেতু নিজের একটা ডিভিশন ওটা তো যখন মাশরাফি ভাই খুলনা ডিভিশনকে রিপ্রেজেন্ট করবে তখন দেখবেন পাবলিকলি একটা অন্য রকম একটা ক্রেজ থাকবে আর যদি খুলনাতেও খেলা হয় তাহলে তো মানে আপনি জায়গা স্টেডিয়াম মনে হয় জ্যাম প্যাক ডেফিনেটলি হবে সো আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো একটু করলে আমার মনে হয় বেটার হয় আই হোপ দ্য নেক্সট ইয়ার থেকে হয়তো বা আরও ওয়েলভাবে এই যে বিপিএলটা হবে একটু মাজারুদ্দিন হবে এবং ইমরুল কায়েস দুজনে ন্যাশনাল লিগে খেলেছেন হ্যাঁ আমরা টিমমেট ছিলাম রুমমেট রুমমেটও ছিলেন রুমমেট ছিলাম রুমমেট ছিলেন একটু আপনাদের সেই সময়কার গল্প আমরা জানতে চাই ইনফ্যাক্ট আমাদের দর্শকরা জানতে চাই ইশরাত পাইলা জানতে চাই তাই না ইমরুল ইমরুল ভাইয়ের সাথে আমার 19 এর পর থেকেই যথেষ্ট পরিচয় এবং অনেক রান করে এসেছিলেন তখন আমরা খালি শুনতাম যে ইমরুল কায়েস এই সিজনে পাঁচশো করেছে ওই সিজনে ছয়শো করেছে হি ওয়াজ আপকামিং এজ লেভেলে কিন্তু ছিলেন না উনি বাট পরে গিয়ে কিন্তু হাই পারফরমেন্স স্কোয়াডে আসেন এবং আমিও ক্রিকেট খেলার সুবাদে তার সাথে পরিচয় হয় তবে হঠাৎ করে সে কিন্তু বডি টডি খুব বানায় ফেলছিল এটা আমার জানার রহস্য যে মানে আপনি হঠাৎ করে বডি বিল্ডিংয়ে কি মনোযোগ দিয়েছিলেন নাকি কিন্তু না না অমি ভাই আমার এখানে একটা কথা ছিল যে প্রথমবার জিজ্ঞেস করেছিলাম কেউ প্রপোজ করে কি না কীভাবে হ্যান্ডেল করেন বডি বিল্ডিং डायट करते फिट होते खेले मन हतोनाते অনেক মানে মানে সিরিয়াস হয়ে গেছে বিকজ হচ্ছে ধরেন লাস্ট চার পাঁচ বছর যদি দেখেন আমার কিন্তু আগের থেকে ওয়েটও লুজ হয়েছে আগের থেকে বা আমি অনেক ডায়েট করি ডায়েট না করলে জানি আমি যদি আজকে একটা মিষ্টি খাই কালকে গিয়ে আমাকে দৌড়াইতে হবে চারটা পাঁচটা চক্কর বেশি দিতে হবে সো যদি না দৌ না খাই না দৌড়াই তাহলে হয়তো বা আর এক বছর আমার কেরিয়ার থেকে ডাউন হয়ে যাবে সে অনেক জিনিস আসলে ব্যাপার থাকে তা আপনি বলেন না বডি বানাইছে ওই সময় খাইছি জিম করছি বডি হয়ে গেছে এখন হচ্ছে রিয়েল এটা হচ্ছে কষ্ট করে বানানো प्रिपारेशनार प्रिपारेशन ए प्रस्तुति टेक्निकाली सब किस ओखान मैं रेडी रूट लेवल क्या आसले আপনাকে যদি দেখেন আপনি এই যে ডিভিশন বা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ সব জায়গাতে কিন্তু এজ লেভেল ক্রিকেট আসে 
বাট আমাদের আমরা যেটা হয়েছে কি আমরা হয়তো বা এখন তো সবাই বিপিএল দেখছে বা অনেক বড় বড় প্লেয়ারকে কাছের থেকে দেখছে এবং ওরা সামনা সামনি নেট দেখছে ওরা কোনটা কিভাবে প্র্যাকটিস করতেছে এবং আমরা ওই সময় দেখি নাই বাট আমার কাছে মনে হয় যে যারা আপকামিং প্লেয়ার এদেরকে ন্যাশনাল টিমে আসার আগে টেকনিক্যালি এবং মেন্টালি রেডি হয়ে আসা উচিত ন্যাশনাল টিমে এসে এইগুলো ঠিক করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যায় কিন্তু এটা এটা আমরা এরকমও শুনি যে যেটা আমি আমি বিসিবি চিকিৎসক যিনি আছেন ওনা ওনার একটা কথা আমি কোট করছি যে বয়সভিত্তিক জায়গা থেকে মানে নিজেদেরকে টেক কেয়ার করার মতন যথেষ্ট ভালো টেকনিক্যাল সাপোর্ট বা টেকনিক্যাল মেন্টালিটি তাদের তৈরি হয় না যে কারণে আমি যদি সাইফুদ্দিনের কথা বলি রাহির কথা বলি ইবাদতদের কথা বলি এরকম যারা আপকামিং রাইজিং স্টাররা আছে তারা কিন্তু সবাই এনজিও না দেখুন আমি বলবো যে সেভেন্টিন থেকে কিন্তু বিসিবি খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করে প্লেয়ারদেরকে যারা ইয়াং প্লেয়ার আছে তাদেরকে যখন বিসিবি আন্ডারে নিয়ে নেয় না তখন বিসিবি আপনার সেভেন্টিন থেকে আন্ডার টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত কিন্তু আপনি জানেন যে এইচপি একটা ইয়ে আছে ইউনিট আছে এখানে খুব ভালোভাবে ওদেরকে টেক কেয়ার করা হয় এখন ধরেন ভাই নিজের কেরিয়ার আপনি যদি ধরেন সারাদিন প্র্যাকটিস করলেন প্র্যাকটিস করে গিয়ে আপনি বাইরে গিয়ে কোক খাচ্ছেন বিরিয়ানি খাচ্ছেন এটা কিন্তু আপনার তো প্রফেশনাল রিজমে আসলো না এক্সাক্টলি আমাদের আসলে প্রফেশনাল হওয়াটাই জরুরি একজন ক্রিকেটার থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই প্রফেশনাল হওয়ার কোনো বিকল্প নেই আদার উদ্দিন আমি আপনি আমার সাথে একমত হবেন ইসরাত পায়েল ডেফিনেটলি একমত হবেন ইমরুল কায়েস এটা ছিল আমাদের বছরের এই বছরের সবশেষ খেলা নিয়ে নতুন খেলা এবং নতুন বছরে খেলার নতুন খেলা আমরা আরও বেশি বাড়াবো সেই প্রত্যাশা আমরা আমাদের দর্শকদের কাছে সেই কমিটমেন্টটুকু করতে পারি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ইমরুল কায়েস সুপারস্টার আমাদের সাথে হাজির হয়েছেন এবং সত্যি মানে আমরা খুবই প্রাউড ফিল করি ইমরুল কায়েসকে সাথে পেয়ে আমাদের উদ্দিন আমি ডেফিনেটলি আপনাকেও পাশে পেয়ে আমি খুবই খুশি এবং ইসরাত পায়েল ডেফিনেটলি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে এসছিলেন ইসরাত পায়েল আমাকে নতুন বছরের নতুন ধন্যবাদটা দিয়ে দিয়েছেন এবং নতুন বছরের শুভকামনা জানিয়ে দিয়েছেন দর্শক খেলা নিয়ে নতুন খেলায় আজকে এই মুহূর্তে আর খেলবো না নতুন বছরের নতুন এপিসোড নিয়ে আবারও আমরা হাজির হয়ে যাব এই মঞ্চে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন আর থাকুন বাংলাদেশ ক্রিকেটের সাথে